Привет, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим про самооценку низкую. Но прежде я хочу напомнить вам о том, что алгоритм YouTube работает так, чтобы продвигать канал, что для меня очень важно, чтобы все видели, и др... все, многие, и все, все дальше видели а, видео полезные, которые я выпускаю на а, ролики. Видите, как интересно сейчас будет это связано с самооценкой. Раз я начала да, говорить, что будет ролик, а, посвящен признакам адекватной, неадекватной самооценки. Надо себя похвалить, что является как раз признаком адекватной самооценки и полезно, как одно из упражнений для вас сразу на заметку. Так вот, да, для YouTube очень важно, чтобы подписывались, ставили, ставили колокольчики, писали ваши комментарии, поэтому если не подписаны, ставьте, ставьте колокольчик, подписывайтесь, ставьте ваши лайки, если вам понравилось видео, вам ничего, мне очень приятно. Поехали! Так, про признаки, 10 признаков нестабильной самооценки. Я снимала ролик, вот здесь, да, будет подсказочка про самооценку и продолжаю. Почему про нее говорить очень много? Потому что, к сожалению, самооценка это такая, ну, одна из основ, основ, которые нам позволяют часто двигаться вперед. Либо, наоборот, нам не позволяет, и мы живем не свою жизнь, мы, в общем, знаете, очень много последствий не неадекватный, там, заниженный, да, условно, сейчас уже нет вот этих ромб заниженная, завышенная, низкая, высокая самооценка, есть адекватная, неадекватная. Потому что, разумеется, да, не будет такого, что человек с адекватной самооценкой, ему, типа, на все плевать, да, это уже неадекватная самооценка. Мне не важно, хвалит меня, не хвалит, ругают, у меня все всегда на высоте. Но это, значит, сложно, человеку будет адаптироваться под условия, слышать, где, возможно, нужно ему что-то поменять в жизни, да. Мы говорим про э, адекватную, неадекватную да, самооценку, зависимую от обстоятельств, независимую. Да. Адекватная, стабильная, адекватная, стабильная самооценка, это когда, да, меня могут там похвалить, я расстроюсь, меня могут... Э, о, похвалить, меня могут похвалить, меня могут поругать и расстроить, меня похвалят, я, ну, классно, но не будет такого, да, вот как раз, когда нестабильная а, самооценка, неадекватная, меня похвалили, я королева, меня а, поругали, все, я дерьмо, я ничего не умею, меня уволят, я никчемная жена, я никчемный партнер, и все, да, начинается такое самокование, самогнобление, и плюс еще тоже, что а, здесь можно добавить, что часто, когда самооценка, она неадекватная, да, вот она склонна к тому, чтобы быть такой заниженной, а, то очень часто человек нуждается в похвале. Скажите, что я хороший, скажите, что со мной все нормально, тогда я себя тоже нормально буду воспринимать. Вот, и идем дальше. 10 признаков низкой самооценки. Ну, Первое, это, разумеется, разумеется, привычка сравнивать себя с окружающими и, разумеется, не в лучшую сторону, да? Не так, что все, все говно, а я в белом пальто. Привычка себя сравнивать с окружающими, вот это у меня хуже, а это у меня вот так. Ну вот здесь-то я, конечно, молодец, но вот это же не как вот она сделала. Разумеется, а мы живем в обществе. Разумеется, для нас нормально, когда мы себя сравниваем с кем-то другим. Да? Но здесь есть как раз большая разница. Это в том, что или мы себя сравниваем и а, используем как мотивацию для улучшения, для себя. Да? Для того, чтобы, ага, вот здесь я могу что-то изменить. Вот я посмотрела на другого человека, вот там вот так, вот так, вот так, там профессионал. Вот это я могу взять себе, вот это я не могу, я не буду брать себе. То есть как мотивацию, что я могу что-то поменять тоже лучше. Вот у конкурентов, угу, окей, это тоже классная идея, я возьму себе ее. Да, там как-нибудь изменю, модифицирую, под себя сделаю. Но не так, что у всех все классно, я сравниваю себя, думаю о том, что какой я отвратительный человек. То есть Старайтесь сравнивать себя с тем, какими вы были и тогда. Но это же, да, вот работа над самооценкой. Второй признак – это, разумеется, проблемы в межличностных отношениях. 
человек может считать, что ну, меня не за что любить. Где я, а где он? Мне сложно подойти, познакомиться с красивыми мужчинами, красивыми женщинами. Мне сложно тягаться с ними. Но я же кто? Я же там обычный инженер, я же там обычный работник. А она, а он? Как это? Он на меня посмотрит. Я же не прям супер там красавица, не хватаю, не знаю, Нобелевские премии каждый год, а? То есть человек не считает, не видит свою значимость, он сомневается в своей значимости. Но опять-таки, да, и в это же время он очень хочет получить эту значимость от других, он очень хочет, чтобы его любили, чтобы ему показали эту любовь. Но страх заводить, новые знакомства, отношения, мне страшно прийти даже познакомиться с, друзья, с друзьями, завести друзей. А буду ли я интересен этим людям? Мне сложно завести с ними отношения. А с чем я с ним приду? То есть, да, вот страх вообще открываться, проявлять себя. А вдруг я проявлю себя настоящим? И им будет неинтересно со мной. А также озабоченность, да, вот мнение окружающих. Что обо мне подумают? Что обо мне подумают? А если вот это я скажу? А если я вот так посмеюсь? Что обо мне подумают? Да, и часто можно услышать... Особенно, да, разумеется, воспитание родителей очень сильно сказывается. И вот, знаете, в детстве кому говорили, что ты ржешь, как лошадь. Родители, да, вот говорили. И на некоторых это де детей могло не повлиять, а на там чувствительных детках это могло повлиять. Им уже сложно ржать, как лошадь. Да? Они думают, блин, это же неприлично, это же не культурно. А что обо мне подумают? Я буду хихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихих
такие самые, знаете, покладистые сотрудники, которые накидывают и накидывают на себя, да, чтобы быть хорошими. Но на самом деле да, они делают то, что им не нравится, что противоречит да, собственным убеждениям, ценностям и желаниям. Не хочу я сидеть на работе, хочу в 6 часов. Все, пока, до свидания. А я сижу, ну, ну да, да, ла, хорошо, Любочка, давай сделаю. А, разумеется, очень сложно, шестой признак, реагировать на критику, на даже продуктивную критику. Понятное дело, что если это не конструктивная, продуктивная, конструктивная, если это не конструктивная критика, то, конечно, всем неприятно, когда просто так да, унижают человека. А, но опять-таки, да, здесь человек тоже может понять с адекватной самооценкой, так, это не про меня что просто сейчас там, знаю, пытаются меня полить грязью, это меня не касается, моя самооценка вообще никак не страдает. Но в том числе, если это и конструктивная критика, людям с нестабильной самооценкой ее очень сложно воспринимать. То есть, да, они не слышат, не видят люди, что это наоборот как способ что-то поменять, хороший способ, да. Опять-таки, что-то взять на исправление, что-то не взять на исправление, не на исправление. То есть в это время что люди слышат? Я плохой. Вот говорят ему критику, я плохой, я ужасный человек, я ужасный сотрудник, вдруг меня уволят. Хотя конструктивную критику, да, наоборот, дают, как можно улучшить. В общем, очень сложно людям с а, нестабильной самооценкой, с критикой. То есть, да, у них такая очень повышенная ранимость, они могут плакать, когда их критикуют. То есть, вот такой мандраж просто, когда мне нужно будет идти, когда мне нужно будет идти к начальнику, да, допустим, есть какой-то разговор, очень-очень-очень сложно, очень сложно. А критику, да, принимают слишком близко к сердцу, просто как оскорбление, хотя никто никого не оскорблял. Конечно же, это неудовлетворенность собой. Седьмой признак чаще всего. Это неудовлетворенность собой, как и внешность. Жоп толстая, но кривые, зуб кривые. Не тот рост, не тот вес, не та кожа. Все не то, все не то, да. А не принятие своего тела. Ну, конечно же, нам еще и подкидывают социум, чтобы это было так, чтобы покупать. Крема специальные, чтобы обязательно развивался фитнес и так далее, да. Но это тоже, да, один из признаков. А Неудовлетворенно своим статусом, замужем, не замужем, дети, не дети, на какой работе. М -м -м, вроде, да, работа мне нравится, но недостаточно, всегда недостаточно. И это, знаете, недостаточно не так, который мотивирует, хочу еще, хочу двигаться дальше, это круто, что у меня есть, у меня есть планы на развитие, тогда супер. А здесь постоянно неудовлетворенность, да. Я начинал с этого, мечтал об этом, я вот здесь, а все равно я не удовлетворен. Ну, это, конечно же, да, но это же не вот здесь, да. А неудовлетворенность образом жизни, то есть, да, неудовлетворенность собой. Опять-таки, туда же, то, что если человек понимает, что он живет не своей жизнью. А дальше часто, конечно же, у таких людей а, у них возникает чувство вины, чувство гнева, раздражения, зависти. То есть, да, те люди, у которых такая заниженная, неадекватная самооценка, часто любят обвинять всех вокруг. Всех вокруг, все вокруг виноваты. А, часто эти люди могут самоутверждаться да, за счет других, потому что... Может быть, такое, такое высокомерие тоже проявляться, что э, очень сложно, нестерпимо понимать, осознавать, что вот эти люди, у них все окей, они позволяют себе какие-то вещи, которые я не могу себе позволить. Я не могу себе позволить весить 65 килограмм и считать, что я сексуальная. Я считаю, что только при весе 55 я могу быть сексуальной. Только такие женщины возбуждают мужчин. А у нее, вокруг нее, крутятся, вертятся мужчины. А она кто? Шлюха. Да? Мне сложно признать, что, может быть, моя концепция того, что только худые женщины любят, что их... Сложно признаться в том, что это неправильная концепция, что только худых любят. Да, я от себя не люблю, если у меня лишний вес. И я считаю, что и другие меня, там, мужчины не будут любить. Поэтому, когда я вижу э, людей, которые э, угрожают моим представлениям, мне что нужно? Мне нужно их унизить. Да? Мне надо для себя сказать, они не правы, а я права. 
надо смешать их с грязью. А девятый признак – это отношение к каким-то своим временным неудачам, как к, к провалу, как это то, что будет постоянно со мной, как это к тому, что провал вообще не имеет места быть в этой жизни. А если я провалился, опять-таки, да, все, это все ужасно, я плохой, ужасный человек, а я никчемный человек. Я не удачник. И десятый. Очень сложно принимать решения таким людям. Это просто мучительно. Если человеку нужно самому принять решение в каких-то, да, вот даже... Ну, у всех по-разному. Бывает в значимых моментах. Опять-таки, да, если какие-то значимые моменты, значимые для нас ситуации, покупка квартиры. Конечно же, я могу там проконсультироваться, да, где я понимаю, что здесь, наверное, я... А, может быть, не до конца компетентен, и мне нужно нанять консультанта, потому что огромные суммы, да, это один момент. А другой момент, когда а, постоянное метание так, внутри происходит, что я не знаю, как поступить лучше, либо вот так, либо вот так. То есть постоянные-постоянные сомнения, они разрывают просто человека, и тогда человек что-то делает, надо кому-то позвонить, надо с кем-то посоветоваться. И это могут быть даже элементарные вещи. Платье подходит мне, не подходит, не знаю, не знаю. Я ненавижу сама, я не могу сама покупать себе платье, мне нужна подруга, муж, тетя, дядя, мама, все кто угодно, собака, чтобы мне сказали, подходит, не подходит. Самой мне сложно. Или, не знаете, я купила себе платье, прихожу, муж такой, партнер, ну какой-то такой себе. Ой, все, я не буду его носить, потому что вот кто-то другой сказал, что мне не подходит, хотя изначально оно мне нравилось. То есть, да, такая потребность с кем-то обязательно согласовать. Нету доверия к себе. Один из признаков может быть. А, ну, давайте последнее, одиннадцатое бонусом. А, сложно принимать комплименты, знаки внимания, похвалу. Нет такого ощущения, что я этого достойна, что это правда обо мне. Мне говорят, ты такая классная улыбка, ты так классно уложил волосы. Ты такой умный, ты такая умная, ты так классно провела конференцию, ты так классно подготовил материал. Ну да, спасибо. Угу, спасибо. Очень сложно да, поверить о том, что это я молодец, это мои достижения, это мои услуги. Часто бывает такое, М -м, не повезло, М -м, все так могут. да, То есть принижение своих, эм, своих э, способностей, своих достижений, обесценивание своих достижений. Вот, сегодня вот так, а, ребят, кто хочет поработать со всем этим, то я приглашаю на курс, который у меня будет стартовать 10 мая, который называется «Самооценка. Знай себе цену». Этот поток я уже запускаю не первый раз, я, наверное, шестой, наверное, тоже будет поток, я вижу отдачу, вижу, как это помогает людям, поэтому я его провожу дальше и дальше и дальше. Это будет огромный, емкий онлайн-курс, где будет очень много техник на проработку, на работу со самооценкой. Если вы хотите быть уверенным в себе, не испытывать чувство вины, и работать на той работе, которую вы хотите, да, жить своей жизнью, без проблем говорить родителям, я сейчас говорю, да, про вот детско-родительские отношения, когда очень человек зависит от мнения мамы. Мне 25, мне 30, маме там 60, мам сказала что-то про меня плохое, все, я в слезы, я в рыдании, да. А, либо у нас какие-то такие зависимые отношения от мамы, я не могу искать, мама нет, потому что мама начинает мной манипулировать и из чувства вины, я не могу выстраивать свои границы, тоже мы все будем прорабатывать. Про отношения, про секс, про восприятие тела, про установки. Очень много упражнений, очень крутой, емкий курс. Подробности будут в ссылке, в телеграме, в инстаграме. Заходите, кто хочет, пишите мне, что вы хотите на курс. 10 мая будем стартовать. Все, за подробностями по ссылке, ваши колокольчики, лайки. Вас обнимаю, целую. Пока-пока.